My mother didn't have to die, but if you dehumanize a person, it makes it much easier for that person to be murdered. And they claim that my mother wasn't a real journalist or that she got what she deserved. Maltese society is divided because of politics. So when one party is saying this is a person to be hated, then half of the country is going to believe that. Ci sono addirittura state delle trasmissioni in cui la rappresentavano come una strega con un naso lungo e addirittura quando lei è morta ci sono state delle persone oltretutto un sindaco che hanno fatto una festa di villaggio perché lei era stata uccisa. Quando siamo arrivati a Malta abbiamo voluto vedere subito il luogo dell'attentato. Per arrivarci dalla capitale abbiamo percorso una quindicina di chilometri in macchina, palazzi e cemento ovunque. Malta è diventata un enorme cantiere. Solo quando arriviamo a Bisnia, il borgo dove viveva Daphne Caruana Galizia, vediamo la campagna. L'immagine che avevamo in mente di quel 16 ottobre 2017 era un'auto bruciata in mezzo a un campo. Matthew, lei era a casa quando ha sentito l'esplosione? Sì, ero qui. Quando si sentiva l'esplosione, ho rinunciato la casa. Prima ho visto a patch in the road where there was a lot of fire, broken glass, pieces of plastic, pieces of metal, pieces of flesh. Alle 2.35 di quel giorno, Daphne scrive l'ultimo post. Poi esce di casa. Parcheggiata lì, c'è la sua Peugeot 108. Ma due uomini, secondo l'inchiesta ufficiale, sono posizionati su quel muro aspettano di vedere passare la macchina. A un certo punto, la prima esplosione, i killer hanno imbottito la macchina di Tritolo. Immaginate la scena, la macchina prende fuoco e corre, corre e guardate dove finisce. I looked into the distance, like further ahead, and I saw where the smoke was coming from, which was a gigantic fireball. And when I, I mean, I remained hoping that it wasn't my mother's car, but when I sort of ran around the second time and I saw the first two letters of the number plate, like QQZ, I think it was, that's when I realized it was my mom. Se l'attentato fosse avvenuto in Italia, lo avremmo definito un attentato terroristico mafioso. Terroristico perché ha detto agli altri giornalisti di non occuparsi delle inchieste che toccano il potere. Politico mafioso perché ad organizzare l'attentato è stata un'associazione criminale che, come la mafia italiana, ha prima minacciato, intimidito, delegittimato e poi imbottito di tritolo l'auto sulla quale viaggiava la giornalista, uccisa per quello che aveva scoperto. Lei ricorda quel giorno, ovviamente, 16 ottobre 2017. Yeah. Chi l'avvisò? My sister's son. And when I picked up the phone, it was Matthew, and he said, you have to come now. There was a bomb. Perché Daphne è stata uccisa? It, it's very clear to us and to many other people that it was connected to her work. She was uncovering corruption at the highest levels of government. You know, she was looking at the nexus between business, crime, and, you know, international politics. There is no explanation for that, her murder other than her work. We have had to deal with accusations that her husband was involved, her son was involved, that, you know, that it, she had a lot of enemies. And when you look at how the, the rumors are spread, blaming family for her murder, you start to wonder what is the motive and what are they covering up? Verità e giustizia. How can you argue against that? 
I magistrati hanno chiesto l'ergastolo per i presunti autori materiali dell'attentato, i fratelli George e Alfred De Giorgio e Vincent Muscat, arrestati due mesi dopo l'attentato. I tre sono cittadini maltesi e hanno già avuto a che fare con la giustizia. Fate attenzione a quello che sentirete ora dall'avvocato della famiglia di Daphne Caruana Galizia. Uno degli tre accusati dell'omicidio, Vincent Muscat, ha indicato come testimoni suoi, niente meno che il primo ministro del paese, braccio destro del primo ministro, il ministro della giustizia, il capo della polizia e il procuratore generale della Repubblica. Posso dire che negli ultimi 150 anni in nessun processo penale è mai stato chiamato come testimone il capo del governo, il ministro della giustizia e il braccio destro del primo ministro. Avete capito bene? Uno dei tre accusati di essere gli autori materiali dell'assassinio di Daphne Caruana Galizia chiama nel processo come testimoni a sua difesa gli esponenti politici che governano Malta e a due anni da quel 16 ottobre 2017 conosciamo i killer ma non sappiamo ancora perché Daphne Caruana Galizia è stata uccisa. A Malta quanto pesa la corruzione nella politica? I think it has come to define this government. There was a significant shift in Malta. People say, oh, corruption is always going to happen. It's not quite the same. What the Panama Papers revealed is that within the first five days that the Labour Party was elected in Malta, one of the first things that they did, before even choosing the cabinet, the first thing that they did was set up these companies. So it is very clear what the drive and the motivation of this government is. We have been talking about the Panama Papers for two years. Malta is the only country that has a minister mentioned in the Panama Papers. There is also the Prime Minister's Chief of Staff. And the government has been protecting these two criminals. There is no other word for it. This is not, this is not a biased uh, assertion. This is fact. The documents are there. And the government has done everything in its power to stall investigations, These people now still wield the control that they had at that time. And what we've seen in the last two years is more and more national assets um, sold, more uh, deals done, and every single one is suspicious. Daphne Caruana Galizia aveva indagato sui Malta File, un ramo dei Panama Papers, questi documenti pubblicati nell'aprile 2016 da un pool internazionale di giornalisti investigativi. Carte che hanno svelato una rete di oltre 200.000 società di comodo attraverso le quali i potenti di tutto il mondo hanno dirottato il denaro verso i paradisi fiscali. Daphne è stata uccisa per un articolo che ha scritto o per quello che non aveva ancora scritto? Lei stava indagando e aveva indagato per la costruzione della nuova eh, centrale elettrica e il cui titolare ha una società segreta a Dubai che si chiama Seventeen Black dalla quale il ministro attuale del turismo Conrad Mizzi e il braccio destro del primo ministro Kitch Cambry c'era nero, nero su bianco il piano dettagliato con le email per ricevere niente meno di 5.000 euro al giorno. al giorno. Questi sono tangenti, eh? Eppure la polizia non ha messo un dito. Seguitemi con attenzione. Dopo le politiche del 2013, l'attuale premier Joseph Muscat guida una delegazione in Azerbaijan. Con lui ci sono il capo di gabinetto, Kit Schembri, e il ministro per l'energia Conrad Mizzi. Il ministro Mizzi firma poi un accordo commerciale per costruire la nuova centrale elettrica alimentata a gas. Per l'occasione viene costituito un consorzio di imprese, il cui amministratore delegato 
attraverso una società offshore a Dubai, la 17 Black, e un'altra società ancora misteriosa, avrebbe versato almeno 2 milioni di euro di tangenti nelle società panamensi riconducibili al ministro Mizzi e al capo di gabinetto. We were part of uh, an international consortium of journalists. One of our journalists is basically involved in trying to continue the stories that Daphne had started. We found out that uh, the real owner uh, of this company was. And remember, this is a company which was meant to be feeding commissions to two prominent people in our government, Conrad Mitzi and the other one is the chief of staff, uh, Keish Kembri. But what our new investigations found out is that this company was owned by one of the people involved in the power station project. Quando si tratta di società offshore, di riciclaggio, di tangenti, diventa tutto complicato. Dovete sapere che nello stesso giorno in cui vengono registrate le due società panamensi riconducibili al ministro Mizzi e al capo di gabinetto Schembri, viene registrata anche una terza società, la Igrant. Secondo l'inchiesta di Daphne, su questa società sarebbero confluite tangenti sempre dall'Azerbaijan. Secondo Daphne, la Higrant è riconducibile alla famiglia del primo ministro maltese. Higrant? E di chi è? You're asking me? I don't know. We don't, we don't know. We... Il sospetto è che fosse della moglie del primo ministro. There is a magisterial inquiry which said that it is, it is not owned by the prime minister's wife. What happened is Daphne mentioned uh, the name of the prime minister's wife through a whistleblower. Uh, what we don't know till this day is that who actually owns this company uh, because the inquiry, as much as it absorbed the Prime Minister's family from it, did not identify who actually owns it. Il primo ministro è fuori dalle indagini ufficiali. Ma perché allora non sappiamo di chi è la terza società offshore? A Malta, il capo del governo sceglie il capo della polizia, l'avvocato generale e all'ultima parola anche sui vertici della magistratura. Ma le sorprese non finiscono qui. In quale paese europeo si viene a sapere che il ministro dell'economia del paese è amico ed è stato visto con uno dei tre indagati d'omicidio poco prima del loro arresto il dicembre del 2017. E poi si è venuto a sapere che questo, questo, questo contatto non era casuale, era piuttosto frequente, motivo di scandalo. Eppure il primo ministro lo difende. Due days before she was killed, we were having a conversation on, 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 on the phone. It's something I can never now take out of my mind. Caroline, I have a sense of time running out. And what are they going to do? Car beyond this? Blow me up? Neanche mezz'ora prima di essere uccisa, Daphne scrive il suo ultimo post sul blog Running Commentary. Ci sono criminali ovunque io guardi, la situazione è disperata. She wanted to say that the, the capture of the state, its authorities, the opposition party, newspapers even, was so complete that My mother was completely isolated. Poteva mai immaginare che una giornalista potesse morire per il suo lavoro qui a Malta. I, I suppose we suspected that something could happen, but not this. You could always imagine that somebody would be angry and do something spontaneously because they get angry. But not like this, meticulously planned, involving a lot of people. Uh, clearly, Malta has a very, very serious problem with crime. Delegitimata in vita, delegitimata in morte, la strega. Yes, even today. Murdering someone twice is a very effective way. If you dehumanize a person, 
it makes it much easier for that person to be murdered. And after they they're murdered, if you continue to dehumanize them, make their murder seem less significant than it actually is, they claim that my mother wasn't a real journalist or that she got what she deserved. This is a way of um, minimizing the significance of her assassination. Ci sono addirittura state delle trasmissioni in cui la rappresentavano come una strega con un naso lungo e addirittura quando lei è morta ci sono state delle persone, oltretutto un sindaco, che, ne hanno, che hanno fatto una festa di villaggio perché lei era stata uccisa. La strega, la strega è... mandata sul rogo. Esatto, anche nel memoriale, il fatto che al suo memoriale eh, le candele vengono eh, levate tutti i giorni. Ogni 16 del mese quando si ricorda la morte di questa persona ci sono degli articoli nei giornali che la condannano con un linguaggio molto violento, molto che, che trasmette odio e che continua a generare questo odio. Why are people afraid of somebody who died two years ago and not afraid of the people who killed her and why they killed her? Why invest so much energy in discrediting her? The people who killed her are outside, they are still alive. They are a threat to everybody else. Maltese society is divided because of politics. So when one party is saying that this is a person to be hated, then half of the country is going to believe that. Now, even if you have organizations like ours who are trying to counter, to raise awareness, we can never compete with the, with the power that the political parties have to drown out our voice. In that sense, we rely and we have reached out to um, European and international newsrooms. And, and organizations that can give power to our voice, that can take it beyond our borders. Because for us to solve this problem, we need help, we need European help. L'Europa a giugno aveva chiesto a Malta di istituire una commissione d'inchiesta indipendente per scoprire i mandanti dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia. Il governo maltese l'ha istituita prima che scadesse l'ultimatum, ma secondo la famiglia e le organizzazioni della società civile che si sono mobilitate, questa commissione non offre garanzie di indipendenza. Caroline Muscat ha chiesto aiuto all'Europa, che deve mettere sotto osservazione Malta, perché quello che accade a 80 km dall'Italia riguarda la nostra democrazia e più in generale la democrazia di questa Europa. Matthew, come vuole ricordarci sua madre? Um, I think really as someone who was a lot of fun and with such an amazing spirit and uh, a really incredible sense of humor. I think that's what I want to remember the most.